বলছিলাম যে সিম্পল ভাবে সব সময় গুণ পদ্ধতি করতে হয় তবে শেয়ার এর পাশে যদি ইকুয়াল বলা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে বিয়োগ পদ্ধতি আমাদের अप्लाई করতে হয় নিউ রেশিও বের করতে গেলে নাকি জি ভাইয়া আচ্ছা তো আমরা দেখি নিউ রেশিও বের করার ফরম্যাটটা আমাদের যেহেতু বলছি দুটো ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে প্রথম হচ্ছে নিউ রেশিও বের করতে হবে তারপর হচ্ছে নিউ ক্যাপিটাল তো দেখো এখানে এই যে নিউ রেশিও ক্যালকুলেশন অফ নিউ রেশিও বলছে কালাম ইজ টু সালাম रेशियो मन कर अनुपात তাদের দুজনের ছিল 7:3 মানে 7 3 মোট 10 ভাগ সো এই 10 ভাগের 1/10 অংশ কালাম দিয়ে দিচ্ছে আবার 1/10 অংশ সালামও দিয়ে দিচ্ছে তাহলে তাদের এই অনুপাত বাড়বে না কমবে বলো তো কমে যাবে হ্যাঁ তুমি তোমার অংশ থেকে দিয়ে দিলে অবশ্যই কমবে তাই দেখো এটা মাইনাস করা হয়েছে নাও তাহলে কালামের ছিল 7:3 মানে 7/10 মাইনাস এই যে দিয়ে দিচ্ছে কতটুকু 1/10 দিয়ে দিচ্ছে না 1/10 कलम तो कलम सर्वोच्च बड़े हरते सबसे गुण दिल हो जाए तु प्रथम নিউ ক্যাপিটাল অ্যাডজাস্টেড কথা বলা থাকলে এই যে অ্যাডজাস্টেড অথবা অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ক্যাপিটাল এই দেখো এই যে এই যে অ্যাডজাস্টেড বলা আছে অথবা অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ক্যাপিটাল বলা থাকলে সেটাকে আমাদের দুইটা ওয়ার্কিং মাস্ট করতে হবে একটা নিউ রেশিও একটা নিউ ক্যাপিটাল তো আমরা নিউ রেশিও বের করলাম এবং এই নিউ রেশিও কিন্তু চার মার্কের জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা আসবে এরকম আসে চার মার্কের 
প্রতিষ্ঠানের টোটাল ক্যাপিটাল কত দাঁড়ালো তার কত অংশ পাবে পুরাতন অংশ দ্বারা কারণ আলম যেটা আনতেছে আলমের তো ফিক্সড দেখো আলম আনিছে দশ হাজার টাকা আলম উইল ব্রিং টাকা দশ হাজার ফর হিজ ক্যাপিটাল দুই নাম্বার সমন্বয় তাহলে আলম এই যে দশ হাজার টাকা ক্যাপিটাল বা আনছে মানে আলমকে বিজনেস এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ অংশীদার তো দেওয়া হয়েছে যে কারণে পাঁচ ভাগের এক ভাগ শেয়ারের জন্যই সে দশ হাজার টাকা নিয়ে আসছে নাকি অর্থাৎ সে হচ্ছে পাঁচ ভাগের এক ভাগ মালিক সে পাঁচ ভাগের এক ভাগ হিসেবেই তাকে দশ হাজার সে দশ হাজার টাকা নিয়ে আসছে তাহলে আলম যদি পাঁচ ভাগের এক ভাগের জন্য দশ হাজার আনে তাহলে পাঁচ ভাগে মোট কত হবে এইটা হচ্ছে ওই ফার্মের ক্যাপিটাল হবে টোটাল নিউ ক্যাপিটাল বোঝা গেছে দেখো এখানে এটা প্রথমে লেখা হয়েছে যে আলম রিং টাকা দশ হাজার ফর ইজ ওয়ান বাই ফিফ শেয়ার সে পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাবদ দশ হাজার টাকা নিয়ে আসছে তাই ওয়ান বাই ফিফ সমান হচ্ছে দশ হাজার আর আমরা বলছি টোটাল মানে একের মান গতদিন বুঝাইছিলাম এখানে টোটাল শেয়ার টোটাল ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে একের মান একের মান বের হলাম মানে হচ্ছে টোটাল ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো আর গুণন করলে এক সমান পঞ্চাশ হাজার টাকা আসে তাহলে এই ফার্মের নতুন ক্যাপিটাল আসছে টোটাল পঞ্চাশ হাজার আইনে মোট ক্যাপিটাল পঞ্চাশ হাজার দ্বারা আসছে তাহলে আলমের দশ হাজার বাকি চল্লিশ হাজার আসছে কার কার কালাম আর সালামের তাহলে কালাম আর সালামের এই চল্লিশ হাজারের মধ্যে কালামের অংশ কোনটা সালামের অংশ কোনটা এটা আমরা কিভাবে বের করব এই যে আমরা রেশিওটা বের করছি এই অনুযায়ী আমরা ভাগ করে দেব তাহলে দেখো এর ভিতর কালাম পাবে পঞ্চাশ হাজার গুণ তিন আর এক চার এক পাঁচ থ্রি বাই ফাইভ আবার সালাম পাবে ওয়ান বাই ফাইভ দেখো তো এই টাকাটা ভাগ করা আমরা বুঝতে পারছি কিনা সবাই এইটুকু নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে ওকে ट्रांसफार दी পার্থ তোমার কথা কিছু শোনা যায় না ভাই বুঝি না তোমাকে কিছু বলো না ভাইয়া না ভাইয়া ওর মনে হয় নেট প্রবলেম আচ্ছা আমরা যাই পরে শুনতে পারি বলবানি সো প্রথমে পাঁচটা অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার দিতে হয় যেখানে জেনারেল রিজার্ভ আছে ডাইন পাশে জেনারেল রিজার্ভ আমরা জানি ক্রেডিট তাহলে ডেবিট করতে হবে জেনারেল রিজার্ভ ডেবিট কালাম সালাম ক্রেডিট 37:3 অনুপাতে ভাগ করব এগুলো পুরাতন কথা তারপরে দেখো এক নাম্বার সমন্বয় তো তাকে শেয়ার দেওয়া হচ্ছে সমস্যা নেই দুই নাম্বার আছে আলম উইল ব্রিং টাকা দশ হাজার ক্যাশ ফর ইস ক্যাপিটাল তাহলে আলম ক্যাপিটাল বাবদ টাকা আনছে ক্যাশ ডেবিট আলম ক্যাপিটাল ক্রেডিট নাকি জি ভাই ওকে এবার দশ হাজার টাকা আবার শেয়ার অফ গুডউইল বাবদ আনছে তো শেয়ার অফ গুডউইল বাবদ আনলে সুনামের কোন মেথড প্রিমিয়াম মেথড প্রিমিয়াম মেথড প্রিমিয়াম মেথডে যাবে দা প্রিমিয়াম মেথডে যাবে দা হয় দুইটা আমরা সবাই জানি নাকি জি ভাই ক্যাশ ডেবিট প্রিমিয়াম ফর গুডউইল ক্রেডিট गुडविलेम গুডউইলের পাশে ইকুয়ালি বা আমাদের শেয়ারের পাশে ইকুয়ালি থাকলে সেক্ষেত্রে কোনো রেশিও আসে না বলছিলাম সমানভাবে ভাগ করতে হয় মনে পড়ে এ বি নামে একটা অঙ্ক করাইছিলাম বলছিলাম শেয়ারের পাশে ইকুয়ালি থাকলেও সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা সমানভাবে ভাগ করব তো এই টাকাটাও কিন্তু আমরা সমানভাবে ভাগ করে দেব পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার তাই দেখো দশ হাজার পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার কারণ ওরা দুইজনেই আলমের কে ফার্মে নেওয়ার জন্য দুইজনেই অর্ধেক অংশ করে ছেড়ে দিচ্ছে এই কারণে আমাদের প্রত্যেকে সমান ভাবে নিয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে তিন নাম্বারটা দেখো নতুন একটা এন্ট্রি আউট অফ দা অ্যাকাউন্টস পেয়াবল টাকা এক হাজার আর নট টু বি পেইড 
পাউন্ডারের ভিতরে 1000 টাকা পরিশোধ করা লাগবে না একটু খেয়াল করি পরেরটা পরে বলি দেখো অ্যাকাউন্ট পেয়েবল উপরে মোট 10000 টাকা ছিল কত টাকা ছিল 10000 আচ্ছা বলো তো এই যে পাউন্ডার এই পাউন্ডার কি একজন হতে পারে না একাধিক হতে পারে একাধিক হতে পারে একাধিক হতে পারে এখানে যেহেতু ব্যক্তি নাম উল্লেখ নেই তার মানে আমরা ধরে নেব না স্পেসিফিক কারো নাম উল্লেখ নেই মানে একাধিক হতে পারে কারণ আমি অনেকের কাছ থেকে টাকা ধার করতে পারি আমি কারো কাছ থেকে 2000 নিতে পারি কারো কাছ থেকে 5000 নিতে পারি কারো কাছ থেকে 3000 নিতে পারি নিয়ে আমার 10000 টাকা মোট পাবে আমার কাছে লোকজন তাহলে বলা হয়েছে অ্যাকাউন্ট পেয়াবল পাউন্ডারের ভিতর 10000 টাকা আছে মানে কেউ একজন 10000 টাকা তোমার কাছে পাবে তা সে তোমাকে মনে করো কি করতেছে যে দয়া দেখাচ্ছে বা মাফ করে দিচ্ছে হ্যাঁ সে মাফ করে দিচ্ছে তোমার অবস্থা দেখে তোমাকে মাফ করে দিচ্ছে সেটা বলা হয়েছে যে আউট অফ দা অ্যাকাউন্ট পেয়াবল টাকা 1000 আর নট টু বি পেইড लिखते लिखते ओके कैपिटल पुरुपात कैपिटल नाम सब नहीं उद्देश्य की उद्देश्य ना कि 
যে আমাদের নিউ ক্যাপিটাল বের করার উদ্দেশ্য যেহেতু পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট এবং একটু মনে রাখবা যখন আমরা ওয়ার্কিং করে নিউ ক্যাপিটাল আগে বের করে আসতেছি তো আমাদের এখানে ব্যালেন্স সিডি বের করি আমরা ওই যে নিউ ক্যাপিটালটা বের করে আসছি এটাই হচ্ছে ফার্মের ব্যালেন্স সিডি আমি কথা বোঝাতে পারছি আবারও বলি আমাদের পার্টনার্স ক্যাপিটাল করার উদ্দেশ্য থাকে নতুন ফার্মে নতুন ভাবে শুরু করা হয় তিনজনের সব কাছে যোগ বিয়োগ করে একটা নিট ফিগারের ক্যাপিটাল বের করা তো সেই কাজটা যেহেতু অ্যাডজাস্টেড ক্যাপিটাল বলা আছে সেই কাজটা আমরা কিন্তু প্রথমে করে আসছি তাহলে ওই যে ক্যাপিটালটা পাইছিলাম তিনজনের নামে একজনের ছিল হচ্ছে দশ হাজার আলমের আর বাকি একজনের ছিল তিরিশ হাজার কালামের এবং সালামের ছিল দশ হাজার তাই তো তাহলে এই যে ক্যাপিটাল গুলো আমরা রেখে আসছি মূলত এইটাই হচ্ছে ব্যালেন্স সিডি এটাই হচ্ছে কি বলো ব্যালেন্স সিডি একটু সবাই মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে আমরা পার্টনার্স ক্যাপিটালে সবকিছু ট্রান্সফার দেওয়ার পর ব্যালেন্স সিডি টানতাম কিন্তু এই নিউ ক্যাপিটাল বের করলে সেইটাই হবে ব্যালেন্স সিডি ক্লিয়ার কথা প্রথম অর্থাৎ সবকিছু যোগ ফল নামানোর আগে তোমাকে আগে ব্যালেন্স সিডিটা টানতে হবে এখানে ব্যালেন্স সিডি নামে এই ব্যালেন্সটা এখানে লিখতে হবে অর্থাৎ আমি এখানে আমরা এজ ইউজাল আগে সবকিছু যেভাবে ট্রান্সফার দিতাম দিব দেওয়ার পরে তো ব্যালেন্স টানতাম নাকি ব্যালেন্স টেনে তারপরে যোগ বিয়োগ করে ব্যালেন্স সিডি পাতাম কিন্তু ব্যালেন্স টানার আগে তোমাকে আগে ব্যালেন্স সিডিটা পাতাইতে হবে পাতানোর পরে তারপরে হচ্ছে যোগ ফল নামাইতে হবে ক্লিয়ার কথা আচ্ছা তাহলে আমরা ব্যালেন্স সিডি নামালাম দেখো নামানোর পরে এইবার এই ব্যালেন্স সিডি দেওয়ার পরে দেখতে হবে তোমার কোন পাশ বড় হচ্ছে কোন পাস ছোট হচ্ছে আগে কিন্তু দেখা যাবে না নিউ ক্যাপিটাল বের করলে ওয়ার্কিং এ সেইটাকে এনে ব্যালেন্স সিডি হিসেবে উপস্থাপন করে তারপর তোমাকে কি করতে হবে कलम समन्वय তারপর দেখো টু দিয়ার প্রফিট শেয়ারিং রেশিও পার্টনার্স কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ওপেন ইন দা নেমস মানে ওই অ্যাকাউন্টটা কি নামে দেখাতে হবে পার্টনারের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নামে চলতি হিসাব নামে ঠিক আছে তো এই কারণে দেখো আমরা এই পাশে এখানে দেখানো হইছে যতটুক ঘাটতি আছে সেইটার নাম কিন্তু কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নামে দেখানো হইছে এটা কি সবাই বুঝতে পারছেন হ্যাঁ জি ভাই এটা বলছি সব সময় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নামে দেখাতে হবে না না সব সময় কারেন্ট না তোমার এখানে বলে দিতে পারে আমি দেখো তুমি যখন প্রশ্ন করছো এখানে লেখা থাকতে পারে এইটুক ঠিক আছে এই যে প্রফিশন এবারে বলতে পারে যে এখানে অ্যাডজাস্টেড করতে হবে ইন ক্যাশ বিং অর উইথড্র এরকম লেখা থাকতে পারে দা ক্যাপিটাল আদার্স পার্টনারস আর টু বি অ্যাডজাস্টেড ইন ক্যাশ বিং অর উইথড্র ঠিক আছে অর্থাৎ নতুন ক্যাশ আইনে অথবা উত্তোলন করে এইটুক থাকতে পারে चो बुजे कथा कि बृहस्पतिवार कोश्चिन कर घाटती 
সেম ভাবে এবার আসি সালামকে দেখেন তো সালামের ব্যালেন্স সিডি দেওয়ার পরে এই পাশে ছিল 10000 আর এই পাশে হচ্ছে 1200 তাহলে 11200 হয় কিন্তু ডাইন পাশ সালামের বড় ছিল 15000 3000 5000 এই সব মিলায় 23000 ছিল তাহলে সালামের ডাইন পাশ বড় হচ্ছে তাহলে ডাইন পাশে যোগফল নিয়ে আসবে বাম পাশে এবার এই বাম পাশে এন এ এগুলো বাদ দিলে দেখবেন এই 11800 টাকা তার বেশি থাকে যেহেতু ক্যাপিটাল সব সময় ক্রেডিট ব্যালেন্স তাহলে এর ক্রেডিট ব্যালেন্স প্রকাশ পাইছে তার মানে ক্যাপিটালের 11800 টাকা কি আছে বেশি আছে তো এইটাও কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সে উত্তোলন করে নিয়ে যাবে তাই দেখো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট লেখা হয়েছে 11800 ক্লিয়ার হ্যাঁ আর আলোমের তো কোনো চেঞ্জ নাই সে তো নতুন অংশে যা তার কোনো উত্তোলনও নাই ব্রিংও নাই সে তো একবারই 10000 টাকা নিয়ে আসছে 10000 10000 এখন এই কালাম এবং সালাম সম্পর্কে যারা শুনতেছো কোনো প্রশ্ন আছে যে কিভাবে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বাম পাশে আসছে আর কিভাবে ডান পাশে আসছে না ভাইয়া सालाम कैपिटल कैपिटलिटे फाका बुझार विषय डेबिट ट्रांसफारेटिटलिटा उत्तोलन कर तो 
তো আমাদের পার্ট সি এর এই হচ্ছে সর্বোচ্চ মোটামুটি কঠিন অঙ্ক এবং এটা এই কারণে আমি লাস্টে করাইছি একটু কঠিন আছে বাসায় সবাই দেখবা আর হচ্ছে আমাদের লাস্ট 